வணக்கம் தமிழகத்துல வாய்க்கால் குளம் நீர்நிலைகள் நீர்நிலைகளுடைய ஓரங்கள் நீர் நிறைந்த வாய்க்கால்கள் நீரோடைகள் நீரோடைகளுடைய கரைகள் ஏரி கரைகள் நீர் பாங்கான இடங்கள் பல இடங்கள்ல அதிகமா வளரக்கூடிய ஒரு கீரையை பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் ரொம்ப அழகான ஒரு கீரை அதாவது ஆரா கீரை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் இந்த ஆரா கீரை வந்து தண்ணிலயும் வளரக்கூடிய ஒரு கீரை அதே சமயம் தரையிலயும் வளரக்கூடிய ஒரு அழகான கீரை இந்த தாவரம் பார்த்தோம்னா இந்தியால மட்டும் கிடையாது பல நாடுகள்லயும் வளரக்கூடிய ஒரு கொடி வகைய சேர்ந்தது வெளிநாடுகள்ல பார்த்தோம்னா பூங்காக்கள்ல இல்லைன்னா வந்து நீரோடைகள்ல இந்த கீரைகளை அழகுக்காக அதிகமா வளர்க்குறாங்க இந்த கீரை வந்து அழகுக்காக மட்டும் இல்ல பல சத்துக்களும் கொண்ட ஒரு கீரை இந்த கீரைக்கு பார்த்தோம்னா பூ காய்னு எதுவுமே கிடையாது செங்குத்தா வந்து வளரக்கூடிய ஒரு கீரை இது அதாவது தண்டுல வந்து நாலு இலைகள் இருக்கும் நாலு கால்வட்ட இலைகளை கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நீர் தாவரம் இது பெரும்பாலும் தண்ணியில வளரக்கூடிய இந்த நீர் ஆறையோட இலைகள் பார்த்தோம்னா தண்ணியில மிதந்துதான் இருக்கும் அதாவது தண்ணியில முழுகாது மேலாக அப்படியே மிதந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த கீரைக்கு ஆரா கீரை நீராவாரை சது பண்ணி அப்படின்னு பல பெயர்கள் இருக்கு இந்த இலைகள் பார்த்தோம்னா அதிகமான மருத்துவ குணங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு கீரை வகை அதுலயும் வந்து உடல் உறுப்புகள் சீரான இயக்கத்திற்கு அவசியமான பல விதமான சத்துக்களை கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு கீரை குறிப்பா சொன்னோம் அப்படின்னா இரும்பு சத்து கால்சியம் சோடியம் வைட்டமின் சத்துக்கள் இதுலயும் வந்து வைட்டமின் ஏ சத்துக்கள் நிறைய சத்துக்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த கீரை இது உடலுக்கு குளிர்ச்சியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கீரை இது உடல் உஷ்ணம் உடல் சூடு அதிகமா இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சிறந்த கீரை இது பித்தம் சம்பந்தமான நோய்கள் இருக்கிறவங்க இல்ல மூளை கோளாறுகள் நரம்பு சார்ந்த பிரச்சனைகள் மனநல கோளாறு பால்வினை சார்ந்த பிரச்சனைகள் ஆறாத புண்கள் இருதயம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சிறந்த கீரை இது இந்த ஆரா கீரை பார்த்தோம்னா ஒரு இனிப்பு சுவை இருக்கக்கூடிய கீரை நிறைய பேருக்கு வந்து நரம்பு சார்ந்த பிரச்சனைகள் இருக்கும் அதே மாதிரி நாக்குல வந்து சுவையின்மை பிரச்சனை அதிகமாவே இருக்கும் எந்த உணவை சாப்பிட்டாலும் ஒரு சுவையே இல்லாத மாதிரி இருக்கும் இதுக்கெல்லாமே ஒரு நல்ல மருந்தாகவும் நிரந்தர தீர்வை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கீரையாகவும் இந்த ஆரா கீரை இருக்கும் இந்த ஆரா கீரையை லேசா வந்து அலசிட்டு நம்ம பச்சையா காலையில வெறும் வயத்துல ஒரு அஞ்சாறு கீரையை சாப்பிடுறோம் அப்படின்னும் பொழுது வாயில ஏற்படக்கூடிய புண்கள் சுவையின்மை மாதிரியான பிரச்சனைகள் உடனே சரியாகும் அது மட்டும் இல்லாம செரிமானம் சார்ந்த பிரச்சனைகளையும் போக்கக்கூடிய கீரை இது உடலுக்கு குளிர்ச்சி கொடுக்கக்கூடிய இந்த கீரை நாக்குக்கு நல்ல சுவையையும் கொடுக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கு நிறைய பேருக்கு பார்த்தோம்னா அதிகமான உஷ்ணம் இருக்கும் அதனால வந்து தாகம் அதிகமா இருக்கும் அவங்க எல்லாமே இந்த கீரையை தொடர்ந்து சாப்பிடும் பொழுது நல்ல ஒரு பலன் கிடைக்கும் இப்ப தாய்ப்பால் சுரப்ப நிறுத்தணும் அப்படின்னு நினைக்கிற பெண்கள் இந்த கீரையை அடிக்கடி உணவோட சமைச்சு சாப்பிடும் பொழுது எளிமையா தாய்ப்பால் சுரப்ப நிறுத்தலாம் இன்னும் நிறைய பேருக்கு பார்த்தோம்னா அந்த ஹார்மோன் சார்ந்த பிரச்சனைகள்னாலேயும் வந்து அடிக்கடி வந்து பால் சுரப்பு இருக்கும் அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்களும் இந்த கீரையை அடிக்கடி உணவோட சமைச்சு சாப்பிடும் பொழுது அந்த பிரச்சனைகள்ல இருந்து வெளிவர முடியும் நீரிழிவு நோய் இருக்கிறவங்க இந்த கீரையை அடிக்கடி உணவோட சேர்த்து சாப்பிடும் பொழுது நல்ல ஒரு பலன் கிடைக்கும் உடல் சூட்டை தணிக்கக்கூடிய இந்த கீரையை பெண்கள் சாப்பிடும் பொழுது வெள்ளைப்படுதல் நோயில இருந்து முற்றிலும் விடுபட முடியும் சிறுநீரகம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் சிறுநீர் கடுப்பு மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்க இந்த கீரையை தொடர்ந்து சாப்பிடும் பொழுது அந்த பிரச்சனைகள்ல இருந்து வெளிவர முடியும் அதிகமான நீர் சத்து இருக்கக்கூடிய இந்த கீரை வறண்ட சருமம் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு நல்ல மருந்தாகவும் இருக்கும் சருமம் சார்ந்த நோய்கள் இருக்கிறவங்க இந்த கீரையை அடிக்கடி உணவோட செஞ்சு சாப்பிடும் பொழுது சரும நோய்கள்ல இருந்து வெளிவர முடியும் கண் பார்வையை அதிகரிக்கக்கூடிய இந்த கீரை பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பல விதமான கருப்பை சார்ந்த பிரச்சனைகளை போக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கு பெரும்பாலும் எல்லா இடங்களிலும் களை செடியா விளையக்கூடிய இந்த நீரார கீரை உடல்ல ஏற்படக்கூடிய வீக்கங்கள் வழிகளை குறைக்கக்கூடியது சிறுநீரை பிரிச்சு வெளியேற்றக்கூடிய தன்மை கொண்டது அதே மாதிரி உடல்ல தேங்கி இருக்கக்கூடிய கழிவுகளையும் பிரிச்சு வெளியேற்றக்கூடியது அதாவது ரத்தத்தை சுத்திகரிக்கக்கூடியது மட்டும் இல்லாம நம்ம உடல்ல தேங்கி இருக்கக்கூடிய கெட்ட நீரையும் மலத்தையும் வெளியேற்றக்கூடிய ஆற்றல் கொண்டது காய்ச்சல் மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த கீரையை கொடுக்கும் பொழுது காய்ச்சல்ல இருந்து வெளிவர முடியும் அதாவது உடலினுடைய காய்ச்சல் குறையும் பாம்பு கடிக்கு இந்த கீரையினுடைய இலைகளை கசக்கி தேய்க்கும் பொழுது அந்த விஷம் வெளியேறும் அது மட்டும் இல்லாம தோல்ல ஏற்படக்கூடிய பல விதமான பிரச்சனைகளுக்கும் இந்த கீரையை அரைச்சு இந்த கீரையை பத்தா தோல்ல போட்டோம் அப்படின்னா அந்த பிரச்சனைகள்ல இருந்து வெளிவர முடியும் குழந்தைகள் அதே மாதிரி வெளியில சாப்பிடக்கூடிய நிறைய பேருக்கு பார்த்தோம்னா வயிற்றுல பூச்சி இருக்கும் இல்லைன்னா வந்து வயிற்றுல புண் இருக்கும் இந்த மாதிரி வயிற்று பூச்சிகள் இல்ல புண்கள் இருக்கிறவங்க இந்த கீரையை சாப்பிடும் பொழுது அந்த பிரச்சனைகள்ல இருந்து வெளிவர முடியும் உடல் சோர்வு மயக்கம் கைக்கால் நடுக்கம் பிரச்சனைகளும் தீரும் நீர் கடுப்பு போக்கக்கூடிய இந்த
மூளை சூடுனால் வரக்கூடிய மன அழுத்தம் மனநல பாதிப்பு மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கு இந்த கீரை ஒரு நல்ல மருந்தாகவும் இருக்கு நினைவாற்றல் அதிகப்படுத்தக்கூடிய இந்த கீரை மூளை வளர்ச்சிக்கு தேவையான நிறைய சத்துக்களையும் கொண்டிருக்கக்கூடியதாக இருக்கு மூளை வளர்ச்சி கொண்டிய குழந்தைகளுக்கு இந்த கீரையை அவ்வப்பொழுது செஞ்சு கொடுக்கும் பொழுது அவங்களுடைய மூளை திறனுடைய வளர்ச்சி ஆரோக்கியமானதாகவும் ஆகுது வலிப்பு நோய் இருக்கிறவங்க இந்த கீரையை அடிக்கடி பயன்படுத்தும் பொழுது நல்ல ஒரு நிவாரணம் கிடைக்கும் ஆண்களுடைய உயிராற்றல் அதிகரிக்கக்கூடிய இந்த கீரை கருவுறுதலை தடுக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கு அதனால கரு உண்டாகக்கூடிய நிலையில இருக்கக்கூடிய பெண்கள் அதாவது குழந்தை பேருக்காக காத்திருக்கக்கூடிய பெண்கள் இல்லைனா வந்து கருவுற்று இருக்கக்கூடிய பெண்கள் கட்டாயம் இந்த கீரையை தவிர்த்தாக வேண்டும் உடலுக்கு நல்ல வலுவையும் மலச்சிக்கலை போக்கக்கூடியதாகவும் அஜீரணம் சார்ந்த பிரச்சனைகளை போக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கக்கூடிய இந்த கீரையை நிழல்ல உலர்த்தி பொடி பண்ணி வச்சுட்டும் பயன்படுத்தலாம் அந்த பொடியை வந்து தண்ணியில அப்படி இல்லைன்னா பாலில் கலந்து குடிக்கும் பொழுது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும் இந்த கீரையை வந்து குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கும் பொழுது நல்ல ஒரு நினைவாற்றல் ஏற்படும் ருசியும் பசியும் இல்லாத குழந்தைகளுக்கும் இதை கொடுக்கும் பொழுது நல்ல ஒரு பசி உண்டாகும் இதை வந்து நம்ம கஷாயமாகவும் சாப்பிடலாம் கூட்டாகவும் சாப்பிடலாம் பொரியலாகவும் சாப்பிடலாம் இல்லை சாதாரணமாக பச்சையாகவும் சாப்பிடலாம் எப்படி வேணாலும் சாப்பிடலாம் இப்போ பொதுவாக வந்து நிறைய இடங்களில் இந்த கீரை வந்து கட்டாகவும் விற்பனைக்கு வருது ஆனால் நகரங்களில் பெரும்பாலும் வந்து இந்த கீரையை பார்க்குறது ரொம்ப அரிது தான் அந்த மாதிரியான சூழலில் வீட்டு தோட்டத்தில் நம்ம வந்து இந்த கீரையை தாராளமாக வச்சு வளர்க்க முடியும் ஒரு சின்ன தொட்டி இருந்தாலே போதும் தண்ணி நிறைப்பையும் நம்ம வந்து இதை வளர்க்க முடியும் அப்படி இல்லைன்னா நல்லா ஈரமாக இருக்கிற மாதிரியான ஒரு சூழல்லையும் இதை வளர்க்க முடியும் ஈரம் இருக்கிற மாதிரியான இடங்கள்லையும் இந்த கீரையை வளர்க்க முடியும் இது வந்து ஒரு சின்ன கொடி வகைன்னு சொன்னேன் இந்த கொடியை வந்து நம்ம மண்ணில் பரப்பி விட்டாலே போதும் அது அப்படியே வந்து படர்ந்து வந்து வளர ஆரம்பிக்கக்கூடியது தொடர்ந்து இந்த கீரையை சாப்பிடும்போது பல விதமான பிரச்சனைகள்லேருந்து வெளிவர முடியும் நல்ல ஒரு ஆரோக்கியத்தையும் பெற முடியும் இந்த ஆரோக்கியரையை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தோம் இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க என் ஆரோக்கியம் என் குடும்பத்தின் ஆரோக்கியம் என் சமூகத்தின் ஆரோக்கியத்திற்கான பயணம் இது கைகோர்ப்போம் ஆரோக்கியத்திற்கு விதையாவோம் நன்றி